Sabato pomeriggio la consegna del premio bandiera alla sua trentesima edizione da seguire concerto gratuito alla chiesa di San Domenico della Banda Nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Questo è il programma del pomeriggio del 9 di gennaio prossimo all'insegna del premio bandiera 2015, consegnato dal gruppo sbandieratori di Gubbio all'Arma dei Carabinieri nella persona del comandante generale Tullio del Sette e a sua eminenza Daniele Mancini, ambasciatore italiano presso la Santa Sede. L'appuntamento alle 17.30 è presso la residenza municipale e saranno presenti anche il comandante provinciale dell'arma colonnello Cosimo Fiore e il comandante della compagnia di Gubbio Giuseppe Zago. Il programma prevede l'assegnazione del prestigioso premio all'ambasciatore Daniele Mancini, relatore il Monsignore Luigi Francesco Casolini e all'arma delle Carabinieri, relatore appunto il generale del Tullio del Sette, comandante generale dell'arma dei Carabinieri. Come detto il concerto alle 20.30 sarà ospitato poi nella splendida navata della chiesa del quartiere di San Martino, ad ingresso gratuito, con oltre 400 posti a sedere. Le ormai mancabili cartelle quest'anno sono poi state realizzate dall'artista Igina Colabucci Balla tagliando il traguardo della ventottesima edizione. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina il sindaco Stirati ha sottolineato la gratitudine verso il gruppo sbandieratori con il quale la collaborazione è strategica e feconda di successi, tanto da valutare un atto ufficiale che formalizzi i regolamenti, il lavoro da fare insieme per valorizzare Gubbio agli occhi del mondo attraverso le bandiere degli sbandieratori. Il presidente Giuseppe Sebastiani ha ricordato il traguardo dei 30 anni di questo premio bandiera e il nostro auspicio ha detto è quello di poter continuare l'attività superando le diverse difficoltà che si stanno attraversando anche quella economica. Trentesimo anno del premio Bandiera, di nuovo appuntamento a Gubbio grazie agli sbandieratori, allora le chiedo perché avete indicato quest'anno eh, due ospiti d'eccezione, un ambasciatore presso la Santa Sede e l'arma dei carabinieri. Comincio dal primo, l'ambasciatore presso la Santa Sede, perché è una nostra conoscenza, è un signore che, che ha una spiccata particolarità, è, ha fatto molto del bene in silenzio per la nostra città, in molto in silenzio. Uno, due, abbiamo avuto un rapporto molto, molto onesto, molto schietto, molto, molto bello con l'ambasciatore, la, siamo stati già ospiti suoi in Romania. Carabinieri perché ritenevamo che è uno dei soggetti che noi premiamo, che spesso e volentieri sono associazioni, l'arma di Carabinieri è un'arma che è presente sul territorio in una maniera eh, efficace.